ए बांग्लादेशी एक जन संसद सदस्य मोमोतास दोरे बोले नाम की ए मोमोतास किन तक का गान गए से और शरिया तेर माओला ना और शरिया तेर माओला ना सोक दुई टा कोर लाका ना मुनेर पौर्दा बोरो पौर्दा तुमरा खुजा पाइला ना तेतुल हुजूर बुझलो ना आपका र बोले तो तेतुल हुजूर बोले मोमोतास कारे गए लाई से ए कारे कौन बुझन नहीं अल्लाह मस्फीब जिन्हें अक्षुत तीन बसुर बत्तो बन बोश गुटा बांग्लादेशी जो तो आलम रहे थे समस्त आले बेर माथार मुकुट अल्लाह मस्फी के एक जन गायी के मोमोताज बोले से तेतुल हुजूर जोरे कौन की हुजूर की बोले चे मुनेर पर दा बड़ो पर दा तेतुल हुजूर बुझलो ना अमी किन्तु मोमोताज रे इलाकायवास करते के सिल एकर मोमोता जेला कर संसद सदस्य एमपी वही इलाका तभी बोल लाम ओरे मोमोता स तुम ही बुझ लाना मुनेर खावा बोरो खावा मुनेर खावा बोरो खावा तुम ही कुनो दिन कोई लाना मुनेर खावा बोरो खावा कोई ले हाथीर मोतुन शोरील तो मर होई तो ना ओरे मोमोता द बुझ लाना आपनर बोलें तो मोमोता द एक टा मेह मनुष किंतु और कुनो उड़े एक तर मिया मनुष के लिए मुनाय आतर बोस्तर ये अभी और ये लगा जाए कोई सी तुम ही तो मुनेर फरता बोरो फरता कहो कि तो मुनेर खावा बोरो खावा तुम ही कुनो दिन कोई लाना मुनेर खावा बोरो खावा कोई ले हाथीर मोतुन शोइल तुम्हार होई तो ना औरे मोमोताज बुझ लाना जोरे कौन बता ठीक के ना मोमोताज जो दी हुजूर देर के तेतुल हुजूर बना बर बरे आमी तादेर थूम बना बर पानी ले ए बढ़िया साइज़ वो तो मार दिया चौरे लगा यूट्यूब पे वाज़ बारी से एक बार जन्तो सात मिलियन भी हुई से सात मिलियन जोनों कोन देखती हुई से ओरे बाबरे बोगलत का एक टा बोला चोला चिलो पुटी मास मार बजे धोर से बोल जोरे घर का तो ठीक है ना मोरा बोगुड़ार सोल बांग्लादेश के देखा नहीं जाई ना कहन एक र पान खुला कोता बोले हँसते हँसते वास दो हँसते हँसते वो ने बोलता रा इधर आइए रोक दिया दी राख तो रह मरे राख तो रह मले तो पुलिस के पी अरे आमर मार खुला हँसते हँसते दोहर आर बुद्धि नहीं को जानो को हँसते से एक दोनों राख पर ही दोरे कोन कोता तो ये कोन मार होच्छ ना पौरे बुझ भी सालों नहीं कहता है जोरे कम कोता ठीक की ना बाजार के तो मनोजुक दशन में मोमोतास बोल लो मोनेर पर दा बड़ो पर दा शरिया तेरा आलम बुझ लो ना आपने रे बोलें तो हजरत उमरेर मन भालो ना खरा हजरत हसानेर मन भालो ना खरा हजरत जोरे कौन है हजरत आलीर मन भालो ना खरा ताहले भालो मोनेर तीन जन मनुष बोशे का से सामने पौर दादेवार कारण कि मोनेर पौर दाई जिदी बड़ो पौर दाह है ताहले सामने चादर दवार दौर कर कि हज़र तुमर बुझाइलेन मोनेर पौर दा पौर दा ना पौर दा होलो अल्लाह आइ अकारोना पढ़ेन अकारोना फिर बुयोती कुन ولا تبرجنا تبرز الزهلية الأولى صلى الله عليه وسلم. एबार उमर फरक बल हसाइन तुम्ही जो तीन टा पुष्नो कर बे अखुन पुष्नो शुरू करे दाव एबार हसाइन डालिए बोलते सरे मे एका एका बोशिया सो ताई बोले मोने कोरना तुम्ही एकला हुए गया सो बोलूँ अमी हसाइन बोलो एकला हुए ची उमर फरक बल हसाइन तुम्ही की पागल हुए ला तुम्हार डान पश्चमी बोशिया सी बाम पश्ची महाम मुने मुने तुम्हार जोने दुआ करते से आमी जे तीन टा पोषनो करवो तुम इधर न उत्तर दीवार पार हो ये दुआ किन्तु दुई मुरब्बी कोटी से जोने कौन कदा ठीक है ना क्योंकि उमर फरुख खोलो घटो और हज़रत अली बोले चे आमो उन्हें एक टमी यमी खुशते सीलाम तार मने दुई धोने राजी आगे होएगा से सुबह नल्ला कौन 
এখন কানে হোসেন প্রশ্নের উত্তর দিবার পারলে হয় উমর ফারুক বলে হোসেন এখন প্রশ্ন শুরু করো আমার মায়েরা যারা বসে আছেন যে যুবকেরা এখনো যারা বিয়ে করো নাই প্রশ্নটা একটু মনোযোগ দেয় শুনবা হোসেন বলতেছে রে মে আমার এক নম্বর প্রশ্ন হলো আমার মাকে তুমি জানো হজরত আলী চমকে উঠছে আমি আমার ছেলের সঙ্গে আইছি বাবার প্রশ্ন না করে মায়ের প্রশ্ন করতেছে কারণ যদি হোসেন বলতো আমার বাবাকে তুমি জানো কিন্তু বাবার কথা না বলে মায়ের কথা বলার কারণ হলো একজন সন্তানকে যদি আপনি ভালো চান তাহলে বাবা ভালো হওয়া লাগবে না মা ভালো হওয়া লাগবে ধরে গণ ঠিক কারণ বাবা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে চইলা যায় খবর লয় না মাজন ধরিয়াই উদরে কতই যতন করে ধরিয়াই উদরে কতই যতন করে দশ মাস পরে পায় প্রসবের বেদনা এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা ইমাম গাজ্জালি বলেছেন প্রত্যেকটা যুবতী মেয়ের মাসে তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন একটা করে অসুখ হয় অসুখের নাম হলো মাসিক এই অসুখ যখন হবে মেয়েরা নামাজ পড়তে পারবে না রোজা রাখতে পারবে না এ কোরআন শরীফ পড়তে পারবে না এই অসুখ হলে মেয়েদের সমস্ত ইবাদত আল্লাহ নিষেধ করে দেয় কিন্তু যখন এই সন্তান পেটে আসে এই অসুখটা আল্লাহ বন্ধ করে দেয় অসুখ বন্ধ করার কারণ হলো সন্তান পেটে থাকে অবস্থায় মার ইবাদতের কোনো কমতি যেন না হয় কারণ মায়ের ইবাদতের মাধ্যমে ওই পেটের সন্তান পেটের মধ্যে বড় হয় মা যখন রুকু থেকে শেষ দেয় যায় ওই পেটের বাচ্চা পেটের মধ্যে চাপা ঢুকতে <laughs> না না রাত অনেক হয়ে গেছে এরকম কার চেতামো না সাড়ে এগারোটা বাজে গেছে কী চেতামো কম না ডোজ দেওয়া না বসে আছে দাঁড়িয়ে তো আছে তাও তো শুনতেছে আলহামদুলিল্লাহ কম তাও তো সরা যায় নাই কে রে বাবা এই ইয়া তো লড়াচড়া করে কে রে বাবা বসে বসে কারণ মা যদি ভালো হয় সন্তান আল্লাহর হলি হয় ধরে কেন সোহান আল্লাহ ভাই যান এই জন্য একটা মা ভালো হওয়ার দরকার আছে না নাই জরে কেন আছে না নাই আমার মায়েরা বোনের একটা মনোযোগ দেয় শোনেন হোসাইন বলেছ রে মে আমার এক নম্বর প্রশ্ন হলো আমার মাকে তুমি জানো সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বলে হোসাইন আপনার মাকে আমি চিনি কি কইছে হোসেন প্রশ্ন করেছে আমার মাকে জানো আর উত্তরে মেয়েটা বলতেছে আপনার মাকে চিনি যেই বলছে চিনি ওমর ফারুক জিব্বাত কামড় খাইছে হোসেন মুসকি মুসকি হাসতেছে আর হজরত আলীর চোখ দেয় দর দর করে পানি পড়তেছে একটা উত্তর শুনে তিন বিচারক তিন রকম হয়েছে ওমর ফারুক জিব্বাত এক নম্বর প্রশ্নে আউট কি প্রশ্ন করলো মেয়েটা কি উত্তর দিল হোসাইন মুসকি মুসকে হাসতেছে আর হজরত আলীর চোখ দেয় দর দর করে পানি পড়তেছে অনেক সময় চলে যায় কোনো বিচারক কিছুই কয় না মেয়েটা বিরক্ত হয়ে বলে হোসাইন আপনি যে এক নম্বর প্রশ্ন করলেন আমি উত্তর দিলাম হলো কি হলো না তিন বিচারক যে কিছুই কন না ওমর ফারুক বলে মা তোমার হোসেন প্রশ্ন করলো আমার মাকে জানো আর তুমি উত্তর দিলে চিনি তুমি কেমনে চিনবে হোসানের মা তো পাড়া বেড়ানি মেয়ে না হোসানের মাকে চেনার মতন কোনো পুরুষ মানুষ কোনো নারী মানুষ দুনিয়াতে ছিল না জরে কান সোহান আল্লাহ আসলে কেন ছিল না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ জান্নাতুল বাকি যখন জিয়ারত করতেছেন মসি নবীর পাশে সবটাইতে বড় গোরস্থান যে গোরস্থানের মধ্যে দশ হাজার সাহাবি ঘুমায় আছে সোহানাল্লাহ বলেন যারা হজ করেছেন তারা জান্নাতুল বাকি দেখেছেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই ওই জান্নাতুল বাকি যখন জিয়ারত করেন পিছন দিক থেকে মুরিদ বলে হুজুর আপনি চোখ বন্ধ করলে গোটা পৃথিবীর খবর বলতে পারেন একটু চোখ বন্ধ করে দেখেন তো এই জান্নাতুল বাকি কোন জায়গায় মা ফাতেমার কবর আব্দুল কাদের জিলেনের ছোট বাচ্চার মতন কান্না শুরু করে দিলেন মুরিদ বলে হুজুর আপনি কান দেন কেন আব্দুল কাদের জিলেনি বলল রে মুরিদেরা এই জান্নাতুল বাকির মধ্যে মা ফাতেমার কবর আছে কিন্তু কবরটা কোন জায়গায় এটা কি আমত পর্যন্ত কেউ বের করতে পারবে না 
সমস্ত মুরিদ বলে হুজুর এই জান্নাতুল বাকির মধ্যে মা ফাতেমার কবর আছে কিন্তু কবরটা কোন জায়গায় কেন বের করা যাবে না আব্দুল কাদের জিলানি বললেন আমার মা ফাতেমা হইল জোহরা জোরে কোন মা ফাতেমা কি সমস্ত মরিদ বলে হুজুর জহুর মানে কি আব্দুল কাদের জিলানি বললেন আমার মা ফতেমা রাতের বেলায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এ রাতের বেলায় তাকে দাফন করা হয়েছে কোন জায়গায় দাফন করা হয়েছে যিনি কবর দিয়েছে হজরত আলী কবর দেওয়ার পরে তাকায় দেখে সামনে কয়েকটা পুরাতন কবর দেখা যায় আলী চিৎকার করে বলে ফাতেমার কবর ফাতেমার কবর এই মাত্র কবর দিলাম সেই কবর গেল কোন জায়গায় গায়ের থেকে যেন বলতে আলী রে আমার ফাতেমা পর্দা নিশি আমি আল্লাহ জোহরা ডিগ্রি দিয়া ফাতেমার কবরকে কি আমার পর্যন্ত পর্দা করেছি যে ফাতেমার কবরই মানুষ চেনে না আর সেই ফাতেমারে তুমি চিনবা কেমনে যে মেয়ে মানুষকে বেশি নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে ইসলামের আলো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেলাইকনে ক্লিক করুন